ഞാൻ <laughs> 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 കരയാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പോനെ അപ്പൊ സച്ചിൻ താമസ ഫ്ലാറ്റ് ആണോ അത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് എടാ നീ എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചു ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതെ ഈ മാസ്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞ താടിക്ക് വെയിലുള്ളതായിരിക്കാൻ അല്ല വലിച്ചു മേലോട്ട് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ കണ്ട ആൾക്കാർ റോട്ടിലാണ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ എടാ എല്ലാ മണ്ടന്മാരും ഇത് തന്നെ വിചാരിക്കണം അതാ പ്രശ്നം എടാ ഈ ഇളവുകളെ കിട്ടിയിരിക്കണം നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഇറങ്ങി നടക്കാനല്ല നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കണം നീ കേട്ടിട്ട് എടാ നോക്കിന്റെ മേലെ കേട്ടിട്ടാ വാ ഇനി സച്ചിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് കാണിച്ചു തരാ വാച്ചിൻ സച്ചിൻ സച്ചിൻ ഇതന്നെയാണോ സച്ചിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് അതെ ഇതാണ് സച്ചിൻ താമസ ഫ്ലാറ്റ് എനി ഡൗട്ട്സ് അല്ല സച്ചിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഇത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫ്ലാറ്റാ സച്ചിൻ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വന്നു പോയി അല്ലേ എടാ നീ സെറ്റപ്പ് വേണ്ട വലിയ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യല്ലേ എടാ സച്ചിനൊക്കെ എന്നെ പോലെ സിമ്പിളാടാ ആ സച്ചിൻ ഇവിടെ കളി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്ക് വെച്ചടി വെച്ചിട്ട് കയറ്റി വരുന്നില്ലേ അത്രയ്ക്ക് രാജ്യമുള്ള ഫ്ലാറ്റാ ഈ ഫ്ലാറ്റ് കണ്ട അന്ന് സച്ചിൻ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ വന്നേ കുറെ പണിയുണ്ട് വാ സച്ചിൻ ഇരുന്ന ക്ലോസിറ്റ് എഴുതാൻ അവസരം തരാ വാ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തിട്ടില്ല നീ പണിയെടുക്കണം വെറുതെ അല്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ അമ്മായപ്പം വന്ന് ഈ ഫ്ലാറ്റ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളിത് മേടിച്ച അയാളുടെ കാലശേഷം ഒന്നും നിനക്കല്ലേ അതാ കാലിന്റെ കാലശേഷം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കച്ചവടം നടന്ന നിനക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ആ കമ്മീഷൻ ഒപ്പിച്ചു തരണമായിരുന്നു ഒരു കമ്മീഷൻ നീ അടിക്കണല്ലേ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ ആർക്കാ ടൈറ്റ് അല്ലാത്തത് വിശന്നിട്ടും പാടില്ല നല്ല വ്യൂ ആട്ടെ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ നീ പോയി ഫുഡ് മേടിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം അവിടെ എവിടെ എങ്ങനെ കാണും ഒന്ന് പോടാ അമ്മാമേ സോറി അമ്മാമെ എന്താ വൈദി ഞാൻ ഈ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണോ പയ്യെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ചെരിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കാകെയുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്ന കാണാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് അതിന് സന്തോഷം എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ കാര്യം അത് എന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ മേടിക്കുന്നത് ആരുടെ പേരിലാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്കോട് അവകാശപ്പെട്ട ഓഹരി മാന്തി എടുത്തിട്ടാണ് താൻ വാങ്ങുന്നത് മാനോ താങ്കൾ നിന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല അവരെന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വേളി കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടത് കൊടുത്തായിരുന്നു കോഴിക്കൂട് പോലൊരു വീടും കുരുപ്പ് പോലും മുളയ്ക്കാത്ത രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയും അതിപ്പോ വെളിമ്പറമ്പാ നാറിയിട്ട് അതിനകത്ത് കയറാനൊക്കെ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം 
ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പാതി എന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി തരാ എന്നിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും വിഷം തന്നെ കൊന്ന് ബാക്കി പാതി കൂടെ തട്ടി എടുക്കാൻ അല്ലേ ആയിടി ഒക്കെ നോമ്പ് പണ്ടേ വിട്ടെ അഞ്ചു മാസം മുന്നേ ആ ജസ്റ്റിനും കൂട്ടുകാരും വന്ന് ഇവിടെ നാടൻ കളിച്ച് അമ്മാമ മോണെ ആക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ മാത്രല്ലോ നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഊവ് എന്ന് കരുതി അതേ കള്ളനെ എന്നെ വേണിയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അവനൊരു ഫ്ലാറ്റും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു മൊണ്ണേഷ് കുമാർ ആവാനാണോ അമ്മാമയുടെ തീരുമാനം എന്റെ അമ്മാമ ഈ ഫ്ളാറ്റ് കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കണ്ടേ അതിനെന്താ അവരിപ്പോ അവിടെ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാലോ എന്റെ അമ്മാമ ഈ രണ്ടു ദിവസം എന്തിനാ വൃത്തിയാക്കാൻ അത്ര വൃത്തിയായിട്ട ഫ്ളാറ്റ് അത് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത്രയും വരെ പോയി നോക്കാം അപ്പൊ നിന്റെ ഈ സംശയം മാറുമല്ലോ മാറും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് ഈ കുളം കലക്കി മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് അവിടെ വന്ന് ഇറക്കാൻ നിക്കണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ പൊക്കോളൂ പിന്നൊരു കാര്യം ആദ്യം മാസ് എൻട്രി ആണെന്ന് കരുതി എന്തോന്ന് കാട്ടിയില്ലേ ആ കോപ്രായത്തിലെ ഗേറ്റിന്റെ വിജാഗിരി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നാക്കിട്ട് പോയാ മതി മനസ്സിലായല്ലോ ഗേറ്റ് പൊട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവലാ സെവന്റി അവിടെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സെവന്റി സത്യം താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റ് അത് ഞാനേ പേടിക്കാൻ പോണെ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് താമസിക്കണേ ആണോ ഞാൻ ഈ ഫ്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കം പോലെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ചേട്ടനപ്പ ഈ സച്ചിനൊക്കെ നേരിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവനൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ആ ബാൽക്കണി താഴേക്ക് മരിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ താമസക്കാരെ അവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ആട്ടുകാരെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്നത് കാര്യം നമുക്കൊരു അയൽക്കാരൊക്കെ അല്ല ഏ കാണാൻ നോക്കപ്പോ എന്തായാലും കേട്ടാ പോട്ടെ എന്നാ അല്ല ഒന്നുമല്ല അവൻ ചാടിച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ പറയണം നീ ഒന്ന് കേക്ക് ഈ ഒരു പുല്ലും പറയണ്ട എടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാതിരിക്കുന്നു പിന്നെ കയറി വന്നോട് നൈറ്റ് പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ച് പറയുന്ന നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള ഇത്രയും ഫുള്ളി ഫർണിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഈ വിലക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നീ വന്ന് ഓരോന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയൊന്നുമില്ല എടാ ഒരു മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുക അതിപ്പോ എന്താ മനുഷ്യരെ മരിച്ചു പോയില്ലേ എന്റെ അപ്പം അമ്മ എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നല്ലേ മരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട് മാറിയാ എടാ ഇതൊക്കെ അവളുടെ അച്ചറിഞ്ഞ് സമ്മതിക്കലടാ കല്യാണം ഉറക്കില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കൈ കാര്യം പിടിച്ച കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ച നീ എന്തിനെ പുള്ളിയോട് ഇപ്പൊ പോയി പറയാൻ പോണ എടാ നമ്മൾ ആദ്യം കച്ചവടം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് പതുക്കെ പുള്ളിയോട് സാധനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് പുള്ളി ഇത് പിന്നീട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി പോയാൽ ഹോം അമ്മ വേണം എന്ന് പറയായിരിക്കും അല്ലെ ഹോമത്തിലുള്ള സാധനം ഞാൻ അറേഞ്ച് തരാ എന്റെ പരിസ്ഥിതി നല്ല ഹോമി ഡോക്ടർ ഇല്ല അല്ലെ കുഴപ്പമാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ നീ വെറുതെ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നിനക്ക് വിഷം നട്ട് റിലേ പോയി വെക്കണം നമുക്ക് ഫുഡ് വെക്കാം വാ
ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ച പേടിക്കരുത് ഇല്ല ഇതാരത് സച്ചൻ പടം വരച്ച് നോക്കണ്ട രാത്രി ഇട്ടത് കണ്ട ശരിക്കും പേടിയും ഇയാളൊന്ന് കുറെ നേരിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇതിന്റെ ബോഡി എന്തോ ഒരു ഷോക്ക് വരണ്ടത് എവിടുന്നാ ഷോക്ക് അടിച്ചല്ലേ ആ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷോക്ക് അടിച്ചത് എടാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തുറന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചതാ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഷോക്ക് വന്നേ അത് പറ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചേന്ന് നീ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കപ്പിച്ചല്ലേ നീട്ടി വന്ന് ഈ ഷോക്ക് ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജ് കയറി പിടിച്ച് ഷോക്ക് അടിച്ച് ആ ഷോക്ക് അടിച്ച ഷോക്കിൽ നീ എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചാണ് എന്നിട്ട് പ്രേതത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കണ എന്റെ ജസ്റ്റിന്റെ കുറച്ചൊക്കെ ധൈര്യം വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ പേടിക്കലാ പേടി തുടി സച്ചിൻ ആ ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സച്ചിൻ ചിലപ്പോ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും സച്ചിൻ എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം ബാക്കി പണി നീ പണിക്കാരെ വിളിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്റെ പണിക്കാരൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ കയറ്റി വിട്ട് അവന്മാരൊക്കെ സംസ്ഥാനം വിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് പോകും താങ്ക് യു ബാബു